俄罗斯总统普京周三晚在金砖国家工商论坛开幕式上做视频致辞时释放重磅消息。金砖国家正在制定可靠的国际结算替代机制，研究以金砖国家的一揽子货币为基础的国际储备货币。观察指出，金砖此举将为国际金融市场注入更多的流动性，以促进新储备货币的诞生，尤其是来自发展中国家的储备货币，进而完善全球治理。普京在致辞中表示，越来越多出于政治动机的制裁措施不断出台，对竞争对手的施压措施进一步加强，让一些传统的经贸合作关系遭到故意破坏，交通运输、产业链、供应链也被破坏，而这一切的外溢效应也不断凸显。尽管当前全球经济困难重重，但金砖国家工商界的互利关系正在不断扩大，联系正日益密切。今年前三月，俄罗斯与金砖国家之间的贸易额增长了百分之三十八，达到了四百五十亿美元。金砖五国之间还在努力协调，建立全新的生产链。普京表示，金砖国家共有三十多亿人口，加起来约占全球 GDP 的四分之一，全球贸易的百分之二十，以及全球直接投资的百分之二十五。而金砖国。国家的国际储备总额，截至今年初就达到全球储备的约百分之三十五。接着，普京透露了一个重要信息。совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран пятерки. Идет расширение географии и использование российской платежной системы МИР. 俄乌冲突发生后，美国煽动西方国家对俄实施全面金融制裁，肆意冻结和没收俄罗斯外汇资产，更将俄罗斯排除出 SWIFT 支付系统之外，意图阻止俄罗斯的国际商贸结算，彻底摧毁俄罗斯经济。值得注意的是，三大洲社会研究所研究员马可·费尔南德斯周二在参加中国人民大学重阳金融研究院承办的研讨会上就表示，美元霸权地位不仅让美国获得了重大经济优势，还给其对手施加了杠杆力。委内瑞拉、伊朗和阿富汗等国价值数百亿美元的储备和资产被没收，美国和欧盟决定冻结俄罗斯价值三千多亿美元的储备，这在全世界敲响了警钟，必须。找到取代美元主导地位的替代品，费尔南德斯认为，金砖国家应当尽早采取应对措施。深圳卫视注意到，二零一二年俄罗斯就建立了名为 SPFS 的金融信息传输系统，作为 SWIFT 的替代品。而俄罗斯自己的银行卡支付系统 MIR 也已于二零一五年开始运行。首先呢，是美国，你看这次制裁俄罗斯啊，就像那个习主席昨天在金砖峰会上说的。那就是像一种双刃剑、彗星镖，对吧？他实际上把这个作为武器化、工具化、政治化，实际上就已经是在逼迫其他国家在规避美元的风险、推行美元去美元化的进程。所以，普京总统这样一个建议，实际上呢，很多国家正在做。中国现在也推出了这个七啊、呃，我们讲 chips 啊、呃，俄罗斯呢一直在搞欧啊卢、呃、布的这个结算、这个天然气的买卖，所以这些都是美国人啊、呃、可以说自自身的行为，导致了世界上的一个。去美元化，啊，所以他想推行去中国化，最后推行去美国化或者去美元化，这就是所谓的一个悖论嘛。值得注意的是，国际上对于去美元化的讨论和实践已经行之有年，但成效比较有限。美元仍然占领了绝大多数进出口贸易的清算。二零一八年五月，美国宣布退出伊朗核问题全面协议后，于十一月重启对伊朗能源及银行等领域的制裁，这也直接影响到与伊朗经贸关系密切的一些欧洲国家的利益。欧盟答应伊朗绕开美国，建立 SPV 特殊目的结算系统，不过一直无法取得进展。而后，二零一九年初，德国、法国、英国等又想到一个新招，建立 Instex 结算系统。不过，事实证明 ，SWIFT 虽然宣称中立，但实际受美国控制。
，Instax 是否能取代 Swift 成为与伊朗交易的结算系统，并非技术层面能决定的。它不仅要依赖于合作国家 Instax 的股东的总体实力，也要依靠相关国家的政治外交，同时这也需要欧洲企业的配合。许多欧洲企业为了避免受美国制裁，已经切断或减少了与伊朗的经贸往来。中国人民大学国际关系学院教授王毅维对深圳卫视表示，二战后美国占据世界经济总量的半壁江山，再加上军事上的绝对优势，美元霸权地位的形成有其历史过程，并形成了美元霸权与金融霸权相互促进的局面。但是到今天，随着以中国为代表的新兴经济体的崛起，美元地位的衰落已经是一种趋势，这也有助于金砖国家避免重蹈欧盟去美元化失败的覆辙。啊，美国在滥用它的一些美元霸权，其结果呢，实际上呢，原来所谓中心的啊边缘的体系已经在解构了，就是以美国啊为这个全球的啊，无论是金融中心、制造业中心，还是贸易中心的这样一个格局已经在改变。啊，现在中国是一百将近一百三十国家第一大贸易伙伴，所以金砖国家之间要加强了横向的互联互通，而不是再是其他国家呢都是在跟美国在啊卯在一起。所以我们现在也在联合其他的金砖国家一起。推向全球化、朝向开放、包容、普惠、平衡和共赢。国家主席习近平周四晚在北京以视频方式主持新专国家领导人第十四次会晤。习近平指出，回首过去一年，新冠肺炎疫情四处蔓延，世界经济复苏曲折，和平与安全问题更加突出。面对严峻复杂的形势，我们始终秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，加强团结协作，携手攻坚克难。金砖机制展现了韧性和活力，金砖合作取得了积极进展和成果。习近平强调，本次会晤正值人类社会何去何从的关键节点。金砖国家作为重要的新兴市场国家和发展中大国，要勇于担当，勇于作为，为世界注入积极、稳定、建设性力量。第一，我们要发出公平正义的声音，推动国际社会践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，摒弃冷战思维和集团对抗，反对单边制裁、滥用制裁，以人类命运共同体的大家庭超越霸权主义的小圈子。第二，我们要坚定战胜疫情的信念，本着对人民负责、对生命负责的态度，筑牢疫情防控屏障，加强国际抗疫合作，共同守护人类生命健康。第三，我们要汇聚经济复苏的合力，加强宏观政策协调，保障产业链、供应链安全畅通，构建开放型世界经济，防范化解世界发展面临的重大风险挑战，实现更加包容、更具韧性的经济增长。第四，我们要推动可持续发展，坚持以人民为中心的发展思想，加大对减贫、粮食、教育、卫生等领域投入，推进落实联合国二零三零年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。习近平指出，我期待同大家围绕构建高质量伙伴关系、共创全球发展新时代的主题，深入交流，畅所欲言，共同为推动金砖合作高质量发展贡献智慧。自二零一三年以来，习近平主席已经连续第十年出席金砖国家领导人会晤，提出了一系列推动金砖国家合作机制发展、加强金砖国家合作的重要主张和倡议。时隔五年，中国再次担任金砖国家主席国，主办金砖国家领导人第十四次会晤。外交部发言人汪文斌周四在回答深圳卫视记者提问时指出。今年是金砖中国年，在各方积极支持下，今年以来，中方作为主席国已经成功举办九十多场多层级会议和活动，涵盖政治安全、经贸、财经、人文交流、可持续发展和公共卫生领域，推动金砖合作在多方面取得重要进展。本周也是名副其实的金砖周，连续举办金砖国家工商论坛、金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会。三场重要活动，为深化金砖合作汇聚广泛共识，为促进世界经济稳定复苏注入强劲动力。中国今年将构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代作为金砖中国年的主题。分析认为，中国聚焦这一主题，与中方提出的两大公共产品——全球发展倡议、全球安全倡议密不可分。他们都基于中国对世界大势的战略判断，也是中国向全球发出的重要呼吁。事实上，这是一届在特殊背景下举办的金砖峰会。观察人士指出，一方面，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。
出，由俄乌冲突以来，西方发达国家打造排他性的所谓高水平多边机制，意在摆脱 G20， 排斥金砖，重塑西方主导的国际秩序。发展中国家的安全和发展受到严重冲击。在此背景下，金砖合作机制提供了一个让成员国及更多新兴市场国家和发展中国家践行真正多边主义的机会和平台。就是金砖，它实际上不是一个反西方的俱乐部，但是这是一方面。另一方面，我们也。呃，不可讳言的啊，看到就说，呃，确实有一些西方国家，特别是一些西方大国，你搞的是意识形态划线的啊，小圈子的啊，有选择性的多边主义啊，本国优先的多边主义，还是说我们所坚持的啊，像金砖国家所坚持的真正的开放的、包容的、合作的、共赢的多边主义？呃，我觉得这是一个非常鲜明的一个对比。另一方面，受到新冠疫情蔓延等因素影响，世界经济处于重要转折点。金砖国家成立以来 ，GDP 在全球占比翻倍。金砖国家已占全球超过百分之二十六的国土面积，百分之四十二的人口数量，对世界经济增长的贡献率超过百分之五十，已经成为对冲经济下行压力、完善全球治理的中坚力量。金砖国家以全球发展新理念，构建务实合作新平台，成为。经济全球化新势力，经济增长新引擎，他们如何团结协作、共谋发展，在当下更具紧迫性和现实意义。而中国作为金砖机制中最大经济体，长期以来推动金砖三轮驱动并进，成为名副其实的金砖合作之矛。未来，中方将以各领域合作为抓手，铺设加速全球发展的金砖快线，贡献全球治理的中国力量。金砖的合作啊，它实际上是有助于这种发展中国家啊新。新国家，那么在这个世界经济政治秩序里边啊，在这个这种秩序的这个建构里边啊，发挥更大的作用。那么也是为现在这种动荡变革的世界注入这种稳定性和这种确定性啊，是一种正能量的体现。金砖扩容也将是本届峰会的重要看点。五年前，习近平主席倡议提出“金砖加合作模式”，得到各方积极支持和热烈响应。今年，中国提议启动金砖国家扩容进程。不久前举行的金砖国家外长会晤就支持推进扩容进程达成一致。金砖扩容展现了金砖国家开放包容的形象，能够进一步凝聚新兴市场和发展中国家的力量，有利于提升金砖国家的代表性和影响力，为全球。经济复苏提供动力，为促进全球发展做出更大贡献。埃及驻华大使穆罕默德·巴德里周一在接受深圳卫视记者采访时，对金砖扩容予以高度评价。This is a very, very important uh, uh, structure. Therefore, we need to integrate because most of the countries in, in, in BRICS. Are developing countries. If we want to have a joint vision on development, bearing in mind the concept of developing world, the needs of the developing world, BRICS and BRICS, I mean BRICS Plus, is the answer. 好，兄弟，马上来连线特别评论员管瑶，管先生你好。国际外交舞台进入金砖时间。中国国家主席习近平周三晚在金砖国家工商论坛开幕式发表主旨演讲，深刻阐释时代之问，特别强调人人都汲取战争的惨痛教训，和平才有希望。那您对此有何领悟？好的，主持人，我们都知道啊，之前中国最高领导人曾经深刻洞察，以一语中的的时代之问，道出人类世界的最大的痛点：世界那么大，问题那么多，我们怎么办？在周二晚的主旨演讲中，习近平再提时代之问，在世界百年变局和世纪疫情相互交织、各种安全挑战层出不穷的大背景之下，在那么多的问题当中，把人类世界共同面对的最突出、最普遍，也是利益关联度最高的问题，以高度概括的方式集中呈现，具象化为五类问题，也就是：世界向何处去？和平还是战争？发展还是衰退？开放还是封闭，合作还是对抗？回答时代之问，习近平给出的中国方案，就是中方倡导的四个：我们要，我们要团结协作，共同维护世界和平稳定；我们要守望相助，共同促进全球可持续发展；我们要同舟共济，共同实现合作共赢；我们要包容并蓄，共同扩大开放融合。简言之，就是要致力推动世界要和平，不要战争。要发展，不要衰退
，要开放，不要封闭，要合作，不要对抗，牢牢把稳世界的走向，也就是呢，最终把握好世界向何处去之问。我体会，这是中国最高领导人激励当即天下利益的洞见观瞻与使命担当，是国际领导力与行动力的真正的体现。习近平强调，人人都汲取战争的惨痛教训，和平才有希望。他是在回应世界实战视频的时代质问时做这一番深刻阐释的。美国 CNN 电视台今天不无夸张地指出，乌克兰战士给这一次峰会投下了阴影。对此呢，中国最高领导人毫不讳言，乌克兰危机再次给世人敲响警钟：霸权主义、集团政治、阵营对抗，只会导致战争冲突。迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全来谋求自身安全，必然会陷入安全困境。我认为，这对于至今仍然在执念霸权主义迷思、继续不惜代价大搞集团政治、扩张军事联盟的美西方国家，也不是一剂清醒剂。习近平主持讲话有关制裁是回旋镖，是双刃剑，把世界经济政治化、工具化、武器化，终将损人害己的精辟论述也被外媒普遍关注。那您对此有何解读？习近平坦言，世界经济会不会陷入危机的泥潭，大家都在担心。这实际上也是关乎全球最大多数人群共同利益的一个紧迫追问：是要发展还是现衰退？主持讲话把脉了当下世界经济的一系列的痛点。重要产业链、供应链遭人为干扰，全球通货膨胀居高不下，国际金融市场持续动荡，世界经济复苏势头不断走弱等等。说到对重要产业链、供应链的人为的干扰，那么就不能不提美国本周二起正式实施的所谓“涉疆恶法”，这是典型的把人权伪命题政治化、工具化、武器化的恶劣行径。美国海关通报，尤其要注意新疆棉花、西红柿以及多晶硅等三类高风险产品。那么，鉴于新疆多晶硅的产能占到全球的一半，西红柿供应占全球四分之一，棉花供应占全球五分之一，那么美方的贸易霸凌行径，对这三大产品的全球供应链、产业链构成严重的冲击。美国国务卿布林肯甚至公开发声明。鼓动盟国追随美方搞涉疆产品围堵封禁，更是阵营对抗在经贸领域的所谓的武器化的延伸。那么，主旨讲话把脉全球经济痛点，提到全球通胀居高不下。为此呢，拜登政府甚至抛出了一个新词，所谓“普京 price hike”， 也就是所谓的“普京涨价”。但是呢，作为金砖成员国的领导人，普京上周在圣彼得堡经济论坛发表超过一个小时的长篇讲话。强硬回击西方政客甩出的涨价锅，强调俄罗斯坚决不背所谓“普京涨价”的胡说，是骗那些个不识字、没文化的人听的。那么，普京就声称，早在俄军事行动之前，大宗商品市场和原料市场的通胀急升就已经是事实了。过去两年，美国多印了五点九万亿美元的钞票，不涨价才怪。普京引述经济专家评估，明年欧盟将会因疯狂制裁俄罗斯，导致可计算的直接损失将超过四千亿美元。无疑啊，这本账也正是中国最高领导人断言，制裁是回旋镖，是双刃剑的，终将损人害己的直接的证据。嗯，国际媒体对于金砖事件还有哪些特别关注呢？在金砖峰会之后，欧洲方向也将有连串多边峰会召开。那您认为这又意味着什么 ？CNN 今天的报道特别突出了习近平主旨讲话对将世界经济工具化、政治化、武器化的严厉的抨击。标题直接援引中国最高领导人的表述：习近平在金砖峰会前发表演讲，指责西方制裁将世界经济武器化。美联社今天发自北京的电稿说，在全球经济前景不确定性日益上升之际，中国举办金砖系列会议备受关注。当然了，美联社也刻意炒作了同为金砖成员的中国与印度之间的所谓政治分歧。美国 CNBC 财经电视台放大了中国领导人对本国经济前景的描述。报道标题说 ：“China's Xi vows more forceful tools to achieve this year's economic targets.” 习近平强调，将会以更有力的举措来确保实现全年的经济社会发展目标。CNBC 就指出，中国今年的一系列的目标，包括城市失业率不超过百分之五点五 ，CPI 增幅在百分之三左右 ，GDP 增长在百分之五点五左右。
，全世界最大经济体今年首季爆出负增长，美国经济会不会陷入衰退，已经成为热门话题。那么在此背景之下，中国经济目标的如期实现，无疑啊，也是中国市场、中国机遇的实力展现。更何况，中国最高领导人还再度向全世界发出邀约。中国将继续提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，热诚欢迎大家在中国投资兴业，加强经贸合作，共享发展机遇。值得关注的是，就在金砖峰会进行之际，欧盟峰会同日启幕。自本周末起，欧洲方向还将会迎来两场背靠背的多边峰会，也就是 G7 与北约峰会。美方已经在提前造势吆喝，有匿名官员向媒体放风。声称北约政策框架将会首次提到中国，而 G7 成员国也将会讨论中方所谓不公平以及强制性贸易行为。一句话，美方要把接下来的联厂多边峰会开成对华强硬的小圈子会议，鼓动对华搞阵营对抗、集团政治。那么就此而言，我也格外期待本次金砖峰会能够开出成果，开出金砖国家乘风破浪、加油加力的新动能、新态势。这也是对不得人心的霸权主义、集团政治、阵营对抗逆流的最有力的回击。就如习近平主旨讲话所强调指出的，开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。美国通胀持续高位运行，总统拜登的支持率却再创新低。为此，拜登正想尽一切办法来为飙升的物价降温。而是否取消对中国部分商品加征的关税，成为当前拜登总统、拜登政府为抑制通胀面临的艰难抉择。中期选举步步逼近，共和党优势出现端倪的情况下，美贸易代表戴奇的强硬阻挠，还能拦得住拜登采取行动降低对华关税吗？来看报道。路透社周三报道称，根据民调机构易普索集团发布的最新数据，美国总统拜登的公众支持率连续第四周下跌，目前仅为百分之三十六。外媒普遍认为，难以应对经济问题是压垮拜登民调的主因。三月份，在美国通胀率达历史性的百分之八点五时，拜登就信誓旦旦地宣布要将应对通胀作为最优先事项。此后，他在美报发布长文，三番五次举行演讲，在白宫会见美联储主。席。及鲍威尔商谈对策，但最新发布的五月通胀数据不降反升，月至百分之八点六，创下四十年来最大增幅。Thirty-four percent of Americans rank inflation as the most urgent issue facing the country today. Like the markets, Biden's approval rating continues to decline. A new Yahoo News YouGov survey found that if the presidential election were held today, voters prefer Donald Trump to President Joe Biden, forty-four to forty-two percent. 事实上，自去年八月以来，拜登的支持率一直保持在百分之五十以下，这是一个警告信号。因为根据美国盖洛普的研究，拜登之前的六名总统如果执政前期的支持率低于百分之五十，其所在政党在国会中期选举中会丢失众议院大量席位。目前，美国二十六州中期选举初选结果出炉，共和党的优势初见端倪。出于对拜登政府的不满，美国各民意调查数据均显示，摇摆州可劝说选民倾向于倒向共和党。美国政治新闻网由此预测，十一月的国会中期选举，共和党极有可能一举控制参众两院。共和党选情向好的情况下，不仅前总统特朗普跳出来多次叫板拜登，保守派媒体也对拜登政府大肆嘲。Oh, poor President Biden! That poor bastard can't even stay upright on a bicycle. Oh, he's old. He's tired. He's almost 80. His approval ratings are in the toilet. Visible Dems are ready to push him aside and hope some new unicorn slash donkey hybrid can flounce in and save the party. But that's not going to happen before the midterms. You know what will happen? Higher gas, worse inflation, and the president is going to fail. Fumble and screw up, all while drowning in a bucket of excuses. 又一媒体对拜登的批评并非空穴来风。面对美国四十年来最严重通胀，白宫和拜登屡屡甩锅俄罗斯总统普京，将物价飞涨归结于俄乌冲突。拜登甚至还为此创造了个新词儿——普京涨价。不过，美联储主席鲍威尔周三出席美国会参议院银行委员会听证会时，公开反对普京涨价的说法。Would you say that the war in Ukraine is the primary driver of inflation in America? No, inflation was high before, certainly before the、uh, 
war in Ukraine broke out. 鲍威尔还在听证会上表示，美联储将继续加息以遏制通胀，但同时他也承认加息有导致美国经济陷入衰退的风险。另外，面对燃料和食品价格不断上涨，单纯加息也可能无济于事。通胀已经持续太久了，而且是处于非常高的高点。疫情带来的供应链的问题，还有包括俄乌战争所带来的对于呃能源等大宗商品的这个价格持续的这个高涨问题，其实是美联储的货币政策也是没有办法。解决的，也就是这对于美联储的货币政策空间是造成了很大的一个抑制。实际上，想要抑制令拜登团队头疼不已的通胀，美国智库早就给出了一份可能有效的方案。彼得森国际经济研究所三月发布的报告认为，削减对华加征关税，或使美国消费者价格指数一次性下降一点三个百分点，相当于每个美国家庭获得七百九十七美元。拜登团队内部以财长耶伦和商务部长雷蒙多为首的削减派多次呼吁尽早削减对华加征关税，而以贸易代表戴奇为首的维持派既不认为对华加征关税是推高美国通货膨胀的原因，也不认可削减关税能够对抑制通胀产生多少作用。戴奇周三在出席国会听证会时重申，不打算放弃对华附加关税的立场。The China tariffs are Uh, in my view, a significant piece of leverage, and、uh, a trade negotiator never walks away from leverage. 分析指出，戴奇在对华关税问题上异常强硬。首先是出于其贸易代表的身份，美国贸易代表办公室最重要的职责就是处理美国对外贸易政策。关税措施是其行使职能最重要的表现方式之一。若取消对华加征关税，相当于剥离了戴奇对华作战的武器，会让其在美国政府中的作用变得无足轻重。戴奇对关税的沉迷也与其政治生涯的经历密切关联。据英国广播公司报道 ，2014 年以前，戴奇就在美国贸易代表办公室担任负责中国事务的贸易执法首席顾问。期间，奥巴马政府在世贸组织提出对中国的贸易争端诉讼，就是由他一手经办。此后，他对华的这一战略思维一直没有发生过变化。去年三月，戴奇通过投票获任美国贸易代表后不久，与英国时任国际贸易大臣特拉斯举行视频会议时，就表示，美英携手共同解决所谓像中国这样的非市场经济体的不公平贸易做法。另一方面，戴奇的华裔身份也令其在对华关税问题上持谨慎态度。他上周接受轴线新闻网采访时透露，自己强烈地意识到，作为一名负责美国贸易政策的华裔美国人，他正在面临更加严格的审视。周三的国会听证会也佐证了戴奇的这一说法。参与质询的九名参议员当中，五名为共和党人，他们尖锐地在对华贸易问题上反复向戴奇确认立场。外界注意到，戴奇在对华关税问题上的强硬立场，却逐渐背离拜登本人的政策倾向。支持率低迷的拜登越来越倾向于取消对华加征关税，以降低国内物价。两大特征显示，拜登或在近期采取行动。首先是拜登政府近期放风的层级不断提高，从以前只是一些内阁级成员的发声，到最近拜登本人多次明确表态，正在考虑取消对华加征关税。另一个特征是。拜登明示，对华关税不是本届政府加征的。他把这个锅甩给特朗普政府的同时，也是给即将削减对华加征关税做铺垫。不过，有分析认为，随着拜登不断拖延做决策的时间，降低对华加征关税能够产生的积极作用也将逐级递减，因为政策从落地生效到产生实际效果还有一段时间差。而对于急于通过解决通胀问题为中期选举加分的拜登来说，为时已晚。除此之外，对于通胀和关税之间到底存在多高的相关性，那美国的经济学界也是存在一定的分歧。所以，拜登政府尽管他有这样的一个想法，他试图去推动这样的一个决定，但是他必须要有更多的证据来支持，使得这个决定。会变得更加艰难。早就对外表示要取消特朗普执政时期对中国商品加征的部分关税的拜登总统，为何一直在犹豫？那您认为这背后的原因是什么？在此前的评论中，我曾经说过，特朗普挑起的对华贸易摩擦，尤其是关税摩擦，不仅是不负责任的行为，而且是损人而又不利己的。他在给中国经济带来困扰的同时，也让美方遭受了不亚于中国的损失。因为这些关税中的 93% 被美国消费者承担了，这就是美国当前通胀居高不下的重要原因之一。
，同时特朗普挑起的这些摩擦，不仅并没有达到让中国减少对美出口，以及让制造业回流美国的目的，更没有达到迫使中国放弃自己的经济制度的目的。几年贸易摩擦下来，似乎一切都在照旧。中国对美国的出口不减反增，美国的贸易赤字也是一样的。然而，在这种情况下，拜登上了一年多以来，几乎废除了特朗普执政时期制定的包括限制移民、退出巴黎气候协定、与退出联合国人权理事会、退出伊核协议在内的所有不合理的内政与外交政策，唯独对于这个损人又而又不利己的对华加征关税政策，却一直保留了下来。对此，舆论普遍认为。这是因为在减免对华关税问题上，拜登不仅面临着来自国会与共和党的反对，以及盟友的不同意见，甚至连白宫内部都存在着激烈的分歧。其中，财政部长耶伦是坚定的支持废除派，贸易谈判代表戴奇则是坚定的反对废除派。不过，我认为这些都是拜登政府故意寻找的借口。甚至不排除耶伦与戴奇是在故意演双簧、唱红白脸，以制造某种美国以及白宫内部反对声音巨大的假象。要知道，关税问题完全是总统权力范围内的事情。当年对华加征关税是特朗普一意孤行的结果，并没有经过国会甚至是白宫内部的讨论。这也就意味着，对于是否取消对华加征的关税。拜登也完全可以一个人力排众议，一锤定音。因此，拜登政府在这件事情上犹豫不决的真正原因，仍然是想以取消部分对华加征关税作为筹码，来牵制甚至是讹诈中国，以达到某些政治与经济目的。那么，这个目的究竟是什么？根据戴奇的说法，是要让中国推行必要的结构性改革。改变国家指令型经济的模式，以让中美能够实现所谓的真正的公平竞争。我认为这只是拜登政府三个月前的想法。现在的真正想法是，要以取消部分对华关税作为诱饵，来引诱或是吊住中国，阻止中国与俄罗斯进一步走近。这才是拜登想要达到的真正目的，也是拜登眼下的当务之急。嗯，那在您看来，面对拜登想通过减免关税来阻止中国进一步走近的企图，中方又应该如何来应对呢？几天前，拜登本人曾经亲自对外宣称，自己将很快与中国最高领导人通电话，以讨论对华关税问题。而中国外交部新闻发言人汪文斌在回应这个问题的时候，则表示，目前没有可以提供的消息，但需要强调的是，中美两国元首。保持交往十分重要，具体应由双方通过外交途径共同商定，并为此营造有利条件和氛围。而在我个人看来，中方之所以摆出这样一种态度，一是因为中美贸易战本身就是由美方主动挑起来的，对华加征额外的关税本身就是特朗普执政时期所犯的一个损人而又不利己的错误，美方犯下的错误。理应由美方主动纠正。二是在这件事情上，火烧眉毛的应该是拜登政府，因为当前的美国正面临着四十多年以来罕见的高通胀威胁，美国民众为此怨声载道，并严重冲击到了拜登本人的民意支持率与即将到来的民主党中期选举。三是在解决当前的高通胀问题上，拜登政府唯一可以动用的手段。就是减免部分，甚至是全部对华加征的关税，其他的因素，诸如疫情导致供应链中断等等问题，都是拜登政府无法做主的。尤其值得注意的是，今年七月六号或八月二十三号，特朗普对华加征额外关税的期限就将届满，到时候拜登政府将不得不面临着是要继续延续呢，还是要取消的选择。从中我们也就可以看出，是否取消对华加征的关税，表面上看来，他的主动权似乎是在拜登手上，但这只是一种错觉，真正的主动权已经转移到了中国手上。
至少中方可以摆出一副爱减不减、视听尊变的超人态度。欢迎回来，继续来关注俄乌局势。乌克兰总统泽连斯基周三表示，卢甘斯克的军事形势非常严峻，俄军在顿巴斯多线出击，化整为零，出动突击小队。此外，据美媒报道，美国将公布最新一批对乌克兰武器输送计划，其中包括多套海马斯高机动性多管火箭炮系统和榴弹炮的补充弹药。俄方则在加大对西方国家军援武器的打击力度。另一方面，美俄围绕雇佣兵问题的斗法也在持续升级。俄罗斯国防部周三发布的简报称，过去一天，俄空天军使用空射精确制导武器打击了尼古拉耶夫的海洋造船厂。据俄罗斯第一频道报道，俄军正在收紧对北顿涅茨克工业区的包围圈，并控制了北顿涅茨克郊区的几个居民点，并计划在不久的将来一举攻下，之后将封闭对北顿涅茨克工业区的包围圈。乌武装部队总司令扎卢日内近日表示。俄军和卢甘斯克武装以及顿涅茨克武装同时在顿巴斯地区的九条重要战线上发起了进攻。乌军总参谋部作战总局副局长格罗莫夫认为，俄军之所以多线进攻，令乌军来不及招架，是因为进行了战术调整。俄军出动的不是整个营级战术群，而是相当于连或者排规模的突击队。美国战争研究所专家指出，他们的机动性更强，自主性更大，且实践证明相当。高效。随着战事的推进，西方援乌武器也越来越多出现在战场上。乌克兰军方此前在社交平台上发布了一段使用美国弹簧刀三百无人机作战的视频。近日，顿涅茨克武装表示，他们在实战中遇到了这种自杀式无人机。美国广播公司记者在乌东前线还拍摄到乌军使用美制一百五十五毫米榴弹炮作战的情况。That is the M777 U.S. made howitzer. It is the long-range piece of artillery which Ukraine says is making so much difference to its war. Once you fire, you've got to move. And the beauty of this particular gun is that it's lighter than anything that the Ukrainians have got, so it can be moved out of position before the Russians reply. 而据美国哥伦比亚广播公司报道，白宫预计最早将在当地时间周四宣布最新一批对乌克兰武器输送计划，其中包括多套海马斯高机动性多管火箭炮系统和榴弹炮的补充弹药。据了解，美国此前提供的四套海马斯高机动性多管火箭炮系统已运抵乌克兰，但尚未投入实战。上周，首批六十名乌军士兵在美方指导下已完成海马斯火箭炮系统的操作训练。德国国防部长布兰斯希特周三表示，德国最早将在下周对乌克兰士兵进行多管火箭炮系统操作训练。在训练完成后，德国将向乌方交付三套火星二号多管火箭发射器。此外，德国政府近期还公布了新一批向乌克兰输送的武器装备清单，其中包括猎豹式防空坦克、M113 装甲车等重型武器和大量弹药物资。俄罗斯指责美国等西方国家向乌克兰输送武器是在激化冲突。俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，某些国家一边宣称不允许第三次世界大战爆发，一边却火上浇油，持续向乌克兰输送武器，企图延长冲突以重创俄罗斯。此外，美俄围绕雇佣兵问题的斗法也在不断升级。有外媒近日报道称，两名美国雇佣兵在乌克兰被俄军俘虏。对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周一表示，这两人。在乌克兰领土上参与了向俄方武装人员开火及炮击的非法活动。They should be held responsible for those, uh, uh, for those crimes. Those crimes have to be investigated. 佩斯科夫指，日内瓦公约规定了战时如何对待士兵和平民，包括禁止处决战俘，但不适用于两名被拘留的美国公民，他们属于雇佣军。当被问及两人是否会被判处死刑时，佩斯科夫回答说：“他无法给出任何保证，一切取决于调查结果。”美国国务院发言人普莱斯周二对此事表态称：“美方正就此与俄方联系，但目前没有得到俄罗斯官方任何回应。美方也不清楚这两人的当前位置和状况。”不过，俄罗斯驻美国大使安东诺夫同一天则对俄罗斯卫星通讯社表示：“俄罗斯大使馆未收到过来自美国官方的关于在乌被俘美国雇佣兵的询问。”双方的实际上都利用这个呢，作为今后施加压力的一个工具
。呃，俄罗斯呢已经让那个美国的被俘的雇佣兵呢供出来了，英国的特种部队参加了在乌克兰的行动。你看，你们北约不是说我们不直接参战，结果呢你们已经有人参战了啊。另外呢，以后这个。可以作为一个很好的一个交换手段呢，呃，亚美国、英国呢，在其他方面对俄罗斯让步。六月九号，顿涅茨克最高法院判处三名为乌军效力的外籍雇佣兵死刑，其中包括两名英国人。按照俄罗斯国防部上周五的通报材料，自俄乌军事冲突爆发以来，共有六千九百五十六名外籍雇佣兵进入乌克兰，他们分别来自六十四个国家，来自美国的有五百三十人，其中二百一十四人被击毙，二百二十七人。逃离。香港回归祖国二十五周年，深圳卫视推出系列节目《庆回归创未来》，对话香港各界知名人士，畅想香港新未来。今天我们来到香港特别行政区立法会综合大楼，与立法会主席梁君彦近距离对话。梁君彦表示，爱国者治港令立法会摆脱空转内耗，得益于特区政府通力合作，解决香港社会的深层次问题。他相信未来行政与立法更好互动，将有助香港实现两政善治，为全体香港市民谋幸福。啊，我信就是下一届的政府和立法会也有一个好的良性的互动，啊，帮我们香港的市民谋啊幸福。采访香港特区立法会主席梁君彦之际。财政委员会正就下一届特区政府架构改制的拨款进行议事，现场能听到远远传来的辩论声。梁君彦感慨道：“过去立法会时常陷入对抗，什么问题都解决不了。自己作为立法会主席，以前每天想的是如何面对拉布，而现在每天想的则是如何帮助议员们做好工作。”上一届立法会啊、呃，到了不依法不可收拾的地方。还是中央出手了，中央出手啊，做了两件好的事情。第一就是国安法，第二就是完善选举法。这两个一出，香港又变了另外一个地方，另外一个世界啊，也给我们政府也好，我们立法会议员一个好的机会，为香港市民去服务。梁君彦对深圳卫视表示，在世界上没有一个地方当政的不是爱国者，因此推行爱国者治港基本原则是理所当然，也是一国两制框架下的应有之义。全国政协副主席夏宝龙今年初对新一届立法会议员提出五点希望，第一点就是希望议员做立场坚定的爱国者。您对此如何解读？爱国者治港，我们一定要出来，呃呃呃，对一国两制。完全支持，也有有力量去支持这个“一国两制”良好的啊，完美的在香港生根。我们一定要记住“一国为根，一国为本”，啊，所以爱国者治港，我们议员就一定要对这两方面啊，坚定不移去落实啊，他履行他们的。技能。回顾过去一段时间，梁君彦指出，基于爱国者治港原则和新选制产生的新一届立法会，与过往的变化是非常显著的。议员本身的五光十色，这种高度的广泛性和代表性，让立法会能在香港社会内部更好的弥合分歧，求得共识。所以你看，就是五光十色，啊，也涵盖盖不同的层次，啊，所以他们能够把。现在我们市民关心的问题，共享界关心的问题，专业关心的问题，青年关心的问题，一同打入我们啊、呃、立法会，啊，在这个呃爱国者治港的时候，我们也能够坐下来，不同的板块、不同的专业、不同的劳工也好，我们共享界也好，都能够坐下来谈。这个问题怎么解决？而随着这些有能力、有心为香港市民谋幸福的人士进入立法会这个热厨房，香港的政治经济发展也得以从此前的空转内耗，进入到一个快速发展的新阶段，体现出爱国者治港原则的优越性。我们一年就做了四十六条法律。
比以往呃平均都多一倍以上，所以这个就是在爱国节治港啊，我觉得我们有能力和政府合作啊，把我们以往的深层次的矛盾一步一步解决出来。例如，在保障香港劳工待遇问题方面，梁君彦谈及，新一届立法会仅用八九个小时就通过了取消强制性公积金对冲，解决了一项超过三十年都未能解决的问题。所以，我觉得就是呃，爱国者治港，我们现在无光实施，还是我们就是为香港市民谋幸福啊，为香港市民做事，就不是呃呃拖政府的后腿。也不是为外国的势力啊做事。梁君彦表示，立法会有信心与特区政府保持良性的互动，甚至是做到更好，帮助香港实现良政善治。房屋的问题就是头等的事情啊，青年也是一个问题，老人也是一个问题，医疗也是一个问题啊，还是我们觉得我们立法会议员啊，这是准备好。和新任的政府一同啊工作，一同去解决我们香港的问题。但梁俊彦也强调，行政与立法之间的良性互动，并不代表立法会就如某些别有用心的人士所形容的那般，是所谓的橡皮图章。在一国两制行政主导的限制秩序下，立法会与特区政府之间最重要的是互相尊重、互相配合。我常常说，一家少讲。大不相的，我们立法会一定要配合政府，另外也要将恰恰政府做事，所以也有个很微妙的关系。后任的行政长官他选举之后来到立法会也说过，怎么可以配合立法会，也怎么可以能够把行政立法的关系。在推向一个新的台阶，啊，所以我们也希望和新的政府啊，一同把现在这个良好行政立法关系，推动到另外一个台阶。在采访中，梁金院不止一次和我们强调“一国两制”的重要性。他表示，“一国两制”是一个前所未有的构思，是一个伟大的跨时代的构思，对香港有利，对国家有利。香港要坚持贯彻落实“一国两制”方针，更要把“一国两制”真正做好。我们相信，在由治及兴的关键时期，香港立法会将依法履职，与特区政府良性互动，有效提高特区治理效能，推动解决香港社会深层次问题，为香港谋发展，为市民谋幸福。